இந்த கிரேவி செய்ய போகிறேன் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அடுப்பத்தை வச்சு கடாய் வச்சுருக்கிறேன் ஆயில் ஊற்றிருக்கிறேன் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக சோம்பு ஜீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக கருகாப்பில் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் வதங்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கு உப்பு போட்டால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெங்காயம் வதங்கிடும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ வெங்காயம் வதங்குறதுக்குள்ளே மூணு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எட்டு முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் தக்காளி அரைக்கும்போது ஆறு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி அதையும் தக்காளியோடு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் அப்போ தான் கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த பிரியாணிக்காக இந்த மாதிரி கிரேவிக்கு தக்காளி எடுத்து கொட்டிடலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த தக்காளி நல்லா வதங்கணும் முந்திரி வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு தேவைன்னா போடுங்க வேண்டாம்னா விட்டுருங்க இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் ஜார் அளவுக்குனா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தக்காளி இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கிருச்சு தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா வதங்கி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினா போதும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி முக்கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் கம்மியாக தான் போடுறேன் நம்ம கடைசியில் பெப்பர் பொடி போடுவேன் ஒரு ஸ்பூன் கடலை மாவு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் கடலை மாவு வந்து திக்னஸ் கொடுக்குறதுக்காகவும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் ஒரு அரை ஸ்பூன் கர மசாலா பொடி போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ போட்டிருக்க பொடி எல்லாமே வீட்டில் அரைச்சது தான் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் கடலை மாவும் கூட நம்ம கடலை பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு அது கூட நம்ம வீட்டில் அரைக்கிறதா இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வீட்டில் அரைச்சி செய்யும்போது அது டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்ல வெயில் அடிக்கும் இந்த வெயில் டைமில் நீங்கள் எல்லாமே மஞ்சள்லாம் வாங்கி கொம்பு மஞ்சள் வாங்கி நல்ல வெயிலில் காய வச்சு நம்ம வீட்லேயே அரைச்சிக்கலாம் எந்த கலப்படம் இல்லாமல் நம்ம வீட்லேயே அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி வீட்டில் அரைச்சி செய்யும்போது நம்ம உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இருக்கிறவே இந்த மல்லிப்பொடியெல்லாம் நான் அரைச்சது எப்படின்னு போட்டிருக்கிறேன் என்னோடய வீடியோவில் பாருங்கள் மல்லிப்பொடி அரைக்கிறது பிரியாணி பொடி அரைக்கிறதெல்லாம் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் இன்னும் கரை மசாலா தான் போடலை தீந்ததுக்கப்புறம் நான் ஒரு நாள் அரை போடுவேன் பாருங்கள் இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்குது நான் நாலு முட்டை தான் எடுத்திருக்கேன் நாலு முட்டை கலவை தான் நான் மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இது குழம்பு மாதிரி வேணால் நம்ம கிரேவி மாதிரி நான் சப்பாத்திக்கு செஞ்சுருக்கிறேன் இது சப்பாத்தி தோசைக்கு பிரெட்டுக்கெல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பூரி எல்லாத்துக்குமே இது சைடிஸாக வச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் கொதித்து அதோடய பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் வேகட்டும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ முட்டையை போட்டுக்கலாம் முட்டையை இப்படி நடுவில் கீத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் எல்லா பக்கமும் இந்த மாதிரி கீத்து போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ எடுத்து போட்டுடலாம் முழுசாக போடணால் போடுங்க பாதியாக கட் பண்ணி போடணால் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா மிஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு நல்லா இந்த மசாலா எல்லாம் முட்டையெல்லாம் நல்லா இறங்குற வரைக்கும் வேக விடலாம் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கடைசியாக ஒரு கால் ஸ்பூன் பெப்பர் பொடி போட்டுக்கிறேன் 
கொஞ்சமாக கஸ்தூரி கஸ்தூரி மேத்தி போடுறேன் இந்த கஸ்தூரி மேத்தி வெந்தய கீரை தான் உங்கள்கிட்ட கஸ்தூரி மேத்தி இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் எப்போது கடைக்கு போனீங்கன்னா வெந்த கீரை வாங்கும்போது வெந்தய கீரையை வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அதுதான் வெந்தய நான் கஸ்தூரி மேத்தி நான் இப்போ அப்படி தான் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நல்லா வெயில் அடிக்குது கீரை வாங்கி ஒரு கட்டு வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப வரும் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கழுவிட்டு வெயிலில் காய வச்சு ரெண்டு நாள் காய வச்சிங்கன்னா போதும் நல்லா காஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டப்பாவில் போட்டு இந்த மாதிரி கிரேவி செய்யும்போது சிக்கனுக்குலாம் லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சிக்கன் கிரேவி மட்டன் கிரேவி இந்த மாதிரி முட்டை கிரேவிக்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இருந்தால் போடுங்க இல்லைனா வைப்பிடுங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டான முட்டை கிரேவி ரெடி இது போல் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்